ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு ஹேமாஸ் மேஸ் இன்றைக்கி நம்ம எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் மேத்ஸுக்காக கொடுக்கப்பட்டிருக்க ரெஃப்ரெஷர் கோர்ஸ் மாடியில் சாப்டர் நம்பர் எயிட்டீன் பார்க்க போகிறோம் பெருமிட்டர் அண்ட் ஏரியா ஆஃப் ஸ்பெஷல் குவாட்ரிலேட்டர்ஸ் எவால்யூஷனில் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் த நேம் ஆஃப் தி ஷேப் ஹேவிங் ஃபோர் ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் சைட்ஸ் இருக்கிற ஒரு ஷேப் எது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அது ஸ்கொயர் தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு ஆன்சர் ஸ்கொயர் செகண்ட் கொஸ்டின் The sum of the parallel sides of a trapezium is 60 meter and its height is 20 meter. Find its area. முதல்ல trapezium ஓட area formula எழுதிக்கலாம் Area of the trapezium is equal to 1 by 2 into h into a plus b. இதுதான் formula. இப்போ இதில் கொடுத்துருக்க values நம்ம substitute பண்ணப் போகிறோம். என்னன்ன values கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க. Parallel sides of trapezium is 60 meter. Sum of the parallel sides of trapezium அப்படின் கொடுத்துருக்காங்க Sum நான் addition. அதோட parallel sides ஓட addition வந்து 60 meter. அப்பு A plus B தான் வந்து 60 meter. அடுத்துதா height is 20 meter நின் கொடுத்துருக்காங்க அது எழுதிக்கலாம். இப்பு questionல் இருக்க values நம்ம formulaல் substitute பண்ணப் போரும். 1 by 2 into H இக்கு பதல 20 substitute பண்ணிரும். into a plus b இக்கு பதல 60 substitute பண்ணிரும். 20 ஏ 2 tableல் நம்ம divide பண்ணும் அப்படினா 2 tens are 20. இப்பு நமக்கு என்ன இருக்கு 10 ஓ 60 ஓ மட்டுந்தா இருக்கு 10 into 60 600 meter square so area of the trapezium is equal to 600 meter square இதான் second question கான answer அடுத்துதா third question பார்க்கலாம் the diagonals of your rhombus are 5 cm and 7 cm find its area rhombus உடிய area find out பண்ண சொல்லி இருக்காங்க அதுக்காக diagonals நம்ம குடுத்திருக்காங்க முதல்ல area of the rhombus formula எழுதிக்கலாம் Area of the rhombus is equal to one by two into d one into d two. One by two into d one into d two. Formula is the achi. This letter d one and d two. Enna under the number three no. கொஸ்சின்ல இருக்குப் பாருங்க, அந்த diagonals தான் D1 and D2, diagonal 1 and diagonal 2 அப்படின் சொல்ரும். So, diagonal 1 is equal to 5 cm and diagonal 2 is equal to 7 cm. இந்த values இப்பு நாம் formulaல சப்சிட்ப் பண்ணலாம். Area of rhombus is equal to 1 by 2 into 5 into 7. 7 5s are 35. 35 या 2 वाला डिवाइड पन्नुम् बोधु 17.5 So area of rhombus is equal to 17.5 cm square इदु दा third question कान answer அடுத்துதா போர்த்து கொஸ்சின் பார்க்கலாம் What is the greatest possible height of your rhombus whose side is 10 cm? Greatest possible height of rhombus நின் கேட்டிருக்காங்க Side 10 cm இருக்கும் போது அதுடிய height எவ்வளோ இருக்கும் அவுடின்றுத்தான் கொஸ்சின் இதில் வந்து area குடுக்கலாம் area குடுக்கும் போது மட்டுந்தான் நாம் அதுடா height எவ்வளோ என்றுது கண்டுபிடிக்க diagonalும் குடுக்குல, areaவும் குடுக்குல அது நால் இப்போ formula முதல் எழுதிக்கலா நம்ம height of the rhombusக்கு formula வந்து area divided by base ஏனா, area உட formula b into h நின் எழுதுவோம் இல்லை diagonal குடுத்தா 1 by 2 into d1 into d2 நின் எழுதுவோம் இங்க வந்து நமக்கு base மட்டு 10 cm நின் குடுத்துருக்காங்க அனா ஏரியவும் குடுக்கல, ஹைட்டும் குடுக்கல So, height கண்டுபிடுக்கிறோம் அப்படின்னா Area divided by base Baseக்கு பதலா 10 substitute பண்ணா A divided by 10 இதுதா 4th question கண்ண answer அடுத்துதா 5th questionல் ஒரு table குடுத்திருக்காங்க Base, height and area of the parallelogram இது மூனுமே இருந்தாதா எதாது ஒன்று மிச்சானாக்குட நம்ம கண்டுபிடுக்கலாம் 1st questionல, area வந்து missing 
கொடுத்துருக்க டேபிளில் ஏரியா மிஸ் ஆகிருக்கு இப்போ முதல்ல நம்ம ஏரியா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஏரியா ஆஃப் பேரலோகிராம் இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஹெச் பேஸோ ஹைட்டோ மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு ஏரியா கிடச்சிரும் பேஸ் டென் மீட்டர் அண்ட் ஹைட் சிக்ஸ் மீட்டர் இருக்குது ஸோ டென் இன்டு சிக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் கொஸ்டின் பேஸ் மிஸ் ஆகிருக்கு ஹைட்டும் ஏரியாவும் இருக்குது ஸோ ஏரியாவுக்கு பதில் நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அடுத்ததான் ஹைட்டுக்கு பதில் ஃபிஃப்டீன் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் ஃபார்ம்லா பி இன்டு ஹெச் அப்படின்னு தெரியும் ஸோ ஏரியா இஸ் ஈக்குவல் டு பி இன்டு ஹெச் ஏரியா பதில் த்ரீ ஹண்ட்ரட் இஸ் ஈக்குவல் டு பியோட வேல்யூ தெரியாது ஹெச் வந்து ஃபிஃப்டீன் நமக்கு பி மட்டும் தேவை அப்படின்றதால இந்த ஃபிஃப்டீன் ஈக்குவலுக்கு இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனில் சேஞ்ச் ஆகும் ஸோ பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஹண்ட்ரட் டிவைடட் பை ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு சேஞ்ச் ஆகும் த்ரீ ஹண்ட்ரடை ஃபிஃப்டீனால் டிவைட் பண்ணும்போது த்ரீ ஹண்ட்ரடில் ஃபிஃப்டீன் டுவெண்ட்டி டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ பேஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ இந்த ரெண்டு வேல்யூஸ் தான் நம்ம டேபிளில் எழுதிக்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் வந்து நமக்கு என்ன கிடச்சிது சிக்ஸ்டி மீட்டர் ஸ்கொயர் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பேஸ் இஸ் டுவெண்ட்டி சென்டிமீட்டர் இப்போ தேர்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் தேர்ட் கொஸ்டினில் பேஸ் தேர்ட்டி ஃபீட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு ஏரியா ஃபோர் ஃபிஃப்டி ஸ்கொயர் ஃபீட்டுன்னு கொடுத்துருக்கு கொடுத்துருக்க இந்த வேல்யூஸை நம்ம ஃபார்முலாவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் ஃபார்முலா நமக்கு தெரியும் பி இன்டு ஹெச் ஏரியா இஸ் ஃபோர் ஃபிஃப்டி இஸ் ஈக்குவல் டு பிக்கு பதிலாக தேர்ட்டி இன்டு ஹெச் நமக்கு ஹெச் மட்டும் தேவைன்றதால இந்த தேர்ட்டி இந்த பக்கம் வரும்போது டிவிஷனில் சேஞ்ச் ஆகும் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டிவைடட் பை தேர்ட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஹெச் ஃபோர் ஃபிஃப்டியை தேர்ட்டியால் டிவைட் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் டைம்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஃபீட்டு ஹெச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபிஃப்டீன் ஃபீட்டு ஏன்னா கொஸ்டின் எல்லாமே ஃபீட்டில் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்கு தேர்ட் ஒன் அதனால் ஃபீட்டில் தான் ஆன்சர் எழுதணும் ஸோ தேர்ட் ஒன் ஹைட் இஸ் ஃபிஃப்டீன் ஃபீட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஹேமாஸ் மாஸ் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃ